നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി നമ്മുടെ ബിരിയാണിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരാളോട് ചോദിക്കാട്ടോ ഹലോ ഹായ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി പണി കിട്ടി പണി കിട്ടി പണി കിട്ടി രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പണി കിട്ടി ഞാൻ ഒരു അബദ്ധം കാണിച്ചു ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് നേരെ അമ്മനോട് പോയിട്ട് ഫുഡ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ പ്രാന്ത് കയറി ഇന്നത്തെ ഉച്ചത്തെ ഫുഡ് നീ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കോന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു വാശിപ്പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ വാശിപ്പുറത്ത് പറയാൻ ചെയ്തത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം എന്നറിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മണി എത്രയേ ഇപ്പോൾ ഇതേ പത്തര മണിയായി കൈസ് ഗൂഗിളിൽ എവിടെ എങ്കിലൊക്കെ നോക്കി ബിരിയാണി റെസിപ്പിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബിരിയാണി വ്ളോഗിലേക്ക് പോകാം ആ ഹാ ഇഷ്ടംപോലെ ബിരിയാണി റെസിപ്പി നമ്മുടെ നെറ്റിലുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു നല്ല റെസിപ്പി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു റെസിപ്പി ഒരു റെസിപ്പി ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ നോട്ട്സ് ആപ്പിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ റെസിപ്പി ഞാനൊന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹെഡിങ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹെഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ എസ് ഡി നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ഗൂഗിളിൽ പല സൈറ്റുകളിൽ പോയിട്ട് ഏതൊക്കെ സൈറ്റുകളിൽ കോമൺ ആയിട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബിരിയാണി റെസിപ്പി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നാല് പേർക്കുള്ള ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് വേണ്ട അല്ലേ ഒരു നാല് നാല് ഉള്ളി മതിയാവും നാല് ഉള്ളി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഉള്ളി അരിയാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചെറിയ 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 കഷ്ണമായിട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഉള്ളി വറ ഈ കാക്കേനെ കൊണ്ട് വലിയ ശ്രദ്ധയാണല്ലോ ആ ഉള്ളിയെ ഉള്ളി നമുക്ക് അരിയേണ്ടത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ടാണ് കാരണം ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിൽ ഇടാനും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് ഉള്ളി ആദ്യം അരിയാം ഈ കത്തി വലിയ സുഖമില്ല കേട്ടോ അരിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഈ കത്തി മാറ്റിയിട്ട് വേറെ കത്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അമ്മ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഉള്ളിയല്ല ഇത് സവാളയാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു തെറ്റ് പറ്റി എനിക്ക് ഇത് സവാളയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളിയല്ല അപ്പം നമുക്കിത് അരിയാം ഇതേ കണ്ടില്ല നമുക്ക് പുതിയ കത്തിയെ കിട്ടി ഇനി ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിയാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ സവാള അരിഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും പോരെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ട്രിപ്പും കൂടെ പോണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്കിനി തക്കാളി അരിയണം തക്കാളി അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിൽ പോയിട്ട് ബിരിയാണി നമ്മളിപ്പോൾ കിച്ചണിലെത്തി ഇനി നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് എണ്ണയിലായിട്ട് ഇത് നമ്മളൊരു ചൈന പോട്ട് ഇതിലുണ്ട് ചൈന പോട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഓയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലെണ്ണ നെയ്ത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന നല്ലെണ്ണ അല്ല ഇത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ അടുപ്പൊന്ന് കത്തിക്കാം കത്തി ഉണ്ടല്ലോ ആ ബെസ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി ഇനി അടുപ്പ് കത്തേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുപ്പ് കത്തി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അതെ ഈ കണ്ടില്ലേ ഉള്ളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി വറക്കാനായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കണം ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ എണ്ണ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പുക വരും ഞാനൊരു അമ്മ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുക വരും പുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് സാധനം ഇതിനകത്ത് ഇട്ടാലും 
ഇതേ നമുക്ക് സവാള ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് വറക്കണം കൈയും കൊണ്ട് ഇടാതായിരിക്കും കുറച്ചു കൂടെ ബെറ്റർ ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരണം എന്നാണ് ആ റെസിപ്പിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ റെസിപ്പിയുടെ പേപ്പർ ഉറപ്പായി ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പോയിട്ട് റെസിപ്പിയുടെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടില്ല അത് ഇവിടെ എവിടെ യെസ് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയുടെ പേപ്പർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഫ്രൈ ഒണിയൻസ് ഇൻ ഓയിൽ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉള്ളി വേകാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം ടൈം എടുക്കുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ അയ്യോ വേകാനല്ല സോറി വറക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ട പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ഉള്ളി ഒരു ഈ ഉള്ളി ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൈ ആവാൻ ഇത് കണ്ടില്ല ഇവിടെ ക്ലോക്ക് കണ്ടോ ഇത് ക്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പഴയ ടൈം പീസ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച കാര്യം അറിയാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി ക്ലോക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്താണ് അപ്പോൾ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ അതെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ബ്രൗൺ ആവാനുണ്ട് അപ്പോൾ സമയം എന്ത് കണ്ടില്ലേ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് പതിനൊന്ന് അഞ്ചായി നമ്മുടെ ഉള്ളി വേകാനായിട്ട് ചേ ഉള്ളി ഫ്രൈ ആവാനായിട്ട് എന്തിനാണ് വേകാനാവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളി ഫ്രൈ ആയി ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഉണി എന്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ ഈ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം തന്നെ ഫ്ലോപ്പ് ആയി കഴിച്ച നമ്മുടെ ഉള്ളി മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോയി ഇത് ഇത് അമ്മ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണോ നീ കൊണ്ട് ബിരിയാണിയിൽ ഇടാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആ നമ്മുടെ സവാള മൊത്തം വേസ്റ്റ് ആയി അപ്പം ഇനി ഒന്നും കൂടെ സവാള ഒന്നും കൂടെ സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ഞാൻ ചെയ്തൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഉള്ളി മൊത്തം വറുത്തെടുത്തത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണമായിരുന്നു വറുത്തെടുക്കാൻ അതെനിക്കറിയില്ല അതേ കണ്ടില്ലേ ഓഹ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കഴിക്കില്ല ഞാനിത് എന്നാൽ ഇവിടെ കളയാം ഇനി എപ്പോൾ നോക്കും ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ അമ്മ അതേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളി ശരിക്കും വറുക്കേണ്ട എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിളൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അതെ ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പണി ഞാൻ ചെയ്തു ഞാൻ ആ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തു പക്ഷേ ഇത്തവണ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കും കേട്ടോ അതെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളത് ഉള്ളി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് അതിന് മുന്നേ ഇത് പുറത്തെടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ റാസ്റ്റ് പോലെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ സമയം പറയാൻ ഇത് ഞാൻ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഇരുപതായി നമ്മുടെ ഒരു ഒറ്റ ഉള്ളിയുടെ കേസ് കാരണം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വേസ്റ്റ് ആയത് ഉള്ളി അല്ല സോറി സവാള 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 നമ്മളിപ്പോഴും സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഇന്നെങ്ങാനും ബിരിയാണി റെഡി ആവൂ അപ്പോൾ ഏകദേശം ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറ്റിയ അബദ്ധം പോലെ പ്രാവശ്യം പറ്റാതിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് ഓഫാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഉള്ളി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നോക്കാം അതെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് കിസ്മിസ് വണ്ടി പരിപ്പും ഇതിനകത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓണാക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഇത്രയും ക്യാഷ്യൂനട്ട് മതിയാവും അപ്പൊ ക്യാഷ്യൂനട്ട് ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ പുറത്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഓക്കെ ഇത് ക്യാഷ്യൂനട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് വയ്ക്കുക ഇനി ഇനി നമുക്ക് കിസ്മിസ് ആണ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട അതിനകത്ത് എന്ത് വരണം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ഈശ്വര രണ്ട് ക്യാഷ്
ഇതിങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകണതിന് മുന്നേ തന്നെ പുറത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് വേണ്ട ഉള്ളിയും പിന്നെ നമ്മുടെ കാഷ്നട്ടും ഇതും കിസ്മിസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കണം ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കണം ഈ പാനിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഇടാൻ പറഞ്ഞ സാധനം ഗീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗീ ഇടാം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഗീ ഇടുന്നുണ്ട് ഗീ കൂടാതെ എന്താണ് നമുക്ക് ഉള്ളിയാണ് വേണ്ടത് ഉള്ളി ഇതിനകത്താൽ മതി അകത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇതിനകത്ത് ഇടണം ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്തുവാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അപ്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇത്രയും മതിയാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആണ് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് അല്ലേ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ പച്ചമുളക് അത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ടു ഇനി കുറച്ച് ടർമറിക് ഇട്ടു അല്ലേ ഇത്തിരി മതി ഇത്തിരി ടർമറിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ട ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഗരം മസാല ഇത് നമുക്ക് ഗരം മസാല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗരം മസാല ഇതിലേക്ക് ഇടണം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ടാൽ മതി ഓക്കെ ഇത്രയും ഗരം മസാലയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലിട്ടേക്കുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്കിതിൽ വേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉണ്ട് ആ അത്യാവശ്യ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റെ പേരാണ് ഉപ്പ് ശരിയാണ് ഉപ്പില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇത്ര ഉപ്പാണ് ഇതിനേക്ക് ഇടുന്നത് ഉപ്പ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ടു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറഞ്ഞു പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയാൽ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ കുറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഇത്രയും കൂടി ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കും കാരണം ആ ഒരു മസാലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇടുന്നില്ലല്ലോ ഈ ഒരു മസാല മാത്രമല്ലേ ഇത് ഇടുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു വെറൈറ്റി ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ പേര് തൈര് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തൈര് കണ്ട തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരങ്ങയാണ് അപ്പോൾ നാരങ്ങ ഒരു നാരങ്ങ ഉണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് പിഴിഞ്ഞു വിടാം ഏകദേശം അരമൂടി ഞാൻ അടുപ്പ് ഓഫാക്കി നോന്നു ഓക്കെ അറിയാതെ നമ്മളെ ഞാൻ ചെറുതാക്കി അത് ഓഫായി പോയി ഓക്കെ നാരങ്ങയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി വേണ്ടത് മല്ലിയിലയാണ് മല്ലിയില ഇവിടെ പോയി മല്ലിയില അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇല ഇതിൻ്റെ മീതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇടുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഗ്രേവി പത്ത് മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം റൈസ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകശാല എന്ന് പറയും കൈമാന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറയും അങ്ങനത്തെ റൈസാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു നാല് പേർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഈ ഒരു എന്താ ഒരു നാഴി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നാഴി അരി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാഴി അരി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴുകി ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് വട്ടം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൈസിനായിട്ട് ഞാനൊരു കുക്കറാണ് എടുക്കുന്നത് കുക്കർ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ കുക്കർ നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഇനി അടുപ്പൊന്ന് ഓൺ ആക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് നെയ്യാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ കാരണം നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്ക അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ പട്ടയുടെ ഇലയില്ലേ ബേ ലീഫ് എന്ന് പറയും ബേ ലീഫും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം 
ഒരു ഒരു നാഴിയാണ് അരി എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നര നാഴി വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു നാഴിയായി അര നാഴിയും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തിളയ്ക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തിളച്ചു വരണം അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ പൂച്ചേനെ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഈ ഒരു കറുത്ത പൂച്ചേനെ ഹായ് ഹലോ ആ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇതെന്താണ് പെട്ടെന്ന് ടെക് ചാനലായ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒരു കുക്കറി ഷോ കാണത്തുന്നതാണ് അതേ പറയല്ല ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ വെറൈറ്റി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ റേഡിയോ പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇട്ടാൽ കാരണം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പലരും വീട്ടിലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ടെക് കണ്ടന്റ് ഞാൻ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക് കണ്ടന്റ് അത് ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല പേടിക്കേണ്ട സോ ടെക് കണ്ടന്റുകൾ ഞാൻ ഇനി ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആ പൂച്ചനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ നമ്മുടെ റൈസ് ഇത് റൈസിലാണ് വെള്ളം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബോയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഇടണം ഇതാണ് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക കാരണം റൈസ് കുക്ക് ആവണം വെള്ളം വറ്റിപ്പോരുത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ റൈസ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ അത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ റൈസ് റെഡി ആയെന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തമ്മിടാം തമ്മ് 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 അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇടുന്ന ഈ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ദം കയറ്റാൻ പോകണം നമ്മുടെ ദമ്മിനായിട്ട് നമ്മുടെ ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ ഈ കറി അടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കയറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മൈദ മാവില്ല മൈദ മാവ് അതിൻ്റെ ആ എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ മൈദ മാവെന്ന് കുഴിക്കണം ദമ്മിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ദം ഇടാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ ദം എങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് കാണിച്ചിടാം അപ്പോൾ ദമ്മിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഈ ഈ ഗ്രേവി ഇല്ലേ ഈ ഗ്രേവി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്ന റൈസ് അല്ല ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ഒണിയൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒണിയൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും നമ്മുടെ മല്ലിയല ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ മഞ്ഞളില്ലേ മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടി ഇത്തിരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ മുക്കളിൽ കുടുങ്ങനെ അത് ആ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ കളർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് റോസ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണിയുടെ എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിരിയാണിയുടെ എസൻസും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ തെളിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മൈദ മൈദ നമ്മൾ ഇത്തിരി വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് മീൻസ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അയക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഈ വക്കത്ത് ഫുള്ളും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൈദ ഒട്ടിക്കണം അത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുള്ളിപ്പോൾ ഒരു എയർ ടൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടുപ്പത്ത് വെക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ദം എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഇതിന് വലിയ ഫ്ലെയിം ഒന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ചെറിയ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം
അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചാനൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മോളിൽ കാർഡ് വരും ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ ചെയ്തു എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് അപ്പോൾ ഞാനത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നുള്ള വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഇറക്കുന്നതാണ് കാരണം പലരും കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് നല്ല എഫക്റ്റ് ആണല്ലോ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതെന്തായാലും ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പലരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താ പറയുക കുറച്ച് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോറടി കുറയും പിന്നെ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ദമ്മ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ദമ്മ അതിനെക്കുറിച്ച് മറക്കേണ്ട ആ ദമ്മ അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയോ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ചെന്ന് നോക്കാം അമ്മയുടെ വായിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേ ചീത്ത കേൾക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി അടിപൊളിയാന്ന് പറയും ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് ബിരിയാണി ഓക്കെ ആയി നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദമ്മ ഏകദേശം റെഡി ആയി തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ഈ രണ്ട് വെയിറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തുണി വെച്ച് നമ്മളിതൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മെല്ലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം യെസ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലിട്ടിട്ട് സംഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടിട്ട് നല്ല ബിരിയാണിയുടെ ലുക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടൊരു ബിരിയാണിയുടെ ലുക്ക് അതിൻ്റെ സാധനത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പ്ലേറ്റിലിട്ട് നോക്കാം വേണ്ടടാ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി അതും വെജ് ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ അടിപൊളിയായിട്ട് സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ കണ്ടതേ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ അടിപൊളി തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ തലശ്ശേരി വെജ് ദം ബിരിയാണി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളും കണ്ട് നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ബിരിയാണിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം ഞാനിവിടെ ഒരാളോട് ചോദിക്കാട്ടോ ഹലോ ഹായ് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹായ് കാണിച്ച എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി അടിപൊളിയാണെന്ന് നമ്മുടെ അനിയത്തി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ എന്തായാലും ഞാൻ അമ്മയുടെ വഴക്കുന്ന രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പം നിങ്ങളും ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടിപൊളി സാധനം ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്